ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അവബോധമില്ലായ്മയാണ് പല പദ്ധതികളും ജനങ്ങളിൽ എത്താത്തതിന്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇനി കോഴിക്കോട് നഗരസഭ പൗരാവകാശ രേഖയിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ സേവനങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ടവരിൽ എത്തിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികാരികൾ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്കായുള്ള സേവനങ്ങൾ അടങ്ങിയ പൗരാവകാശ രേഖ കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തിറക്കി കമ്മീഷൻ കുടിശ്ശിക നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കളക്ട്രേറ്റ് ധർണ നടത്തി മെയ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം സ്റ്റോക്ക് എടുക്കില്ല എന്നും മുന്നറിയിപ്പ് അക്ഷയതൃതീയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്വർണാഭരണ ശാലകളിലും ജനത്തിരക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി കമ്മീഷൻ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കളക്ട്രേറ്റ് ധർണ നടത്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് അലി ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കമ്മീഷൻ കുടിശ്ശിക രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി നൽകാമെന്ന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടും യഥാസമയം നൽകാതെ റേഷൻ വ്യാപാരികളെ കബളിപ്പിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കളക്ട്രേറ്റ് പഠിക്കൽ ധർണ നടത്തി റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ മാത്രം നാല് കോടി രൂപയോളം കമ്മീഷൻ കുടിശ്ശികയും കഴിഞ്ഞ മാസം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്ത വകയിൽ മാത്രം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കാനുണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിനും ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനും കൂടി രണ്ട് ഗഡുക്കളായി തീർത്തു തരാമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയും സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറും രേഖാമൂലം ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടും ഒന്നും നടപ്പിലായിട്ടില്ല കൂടാതെ സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്ത വകയിലുള്ള തുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രഷറി ബാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ പൈസ പോലും വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താലൂക്കിലെ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ റേഷൻ കടകൾ അടച്ച് കളക്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തിയത് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് അലി ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധർണയിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ ശിവരാമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ താലൂക്ക് നേതാക്കളായ കെ പി അഷ്റഫ് പി മനോജ് എം എ നസീർ പി അരവിന്ദൻ പി ശ്രീനു എം പി സുനിൽകുമാർ ടി ജയപ്രകാശ് പി റഷീദ് ടി എം അശോകൻ ബിജു നന്മണ്ട ഇല്ലിക്കണ്ടി ബഷീർ കെ കെ രാജൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂലൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുടിശ്ശിക തുക പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ മെയ് പതിനഞ്ചിനു ശേഷം അഡ്വാൻസ് അരി എടുക്കില്ല എന്നും വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന സേവനങ്ങളടങ്ങിയ പൗരാവകാശ രേഖ കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തിറക്കി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശകിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് പൗരാവകാശ രേഖ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശകന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭ പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗം നടന്നത് യോഗത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങളടങ്ങിയ പൗരാവകാശ രേഖ പുറത്തിറക്കി ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബാബുരാജ് കെ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ലളിതപ്രഭ പി സി രാജൻ ആശ ശശാങ്കൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവരാണ് പൌരാവകാശ രേഖ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ഭരണത്തിലേറിയതിന്റെ ആറാം മാസമാണ് പൌരാവകാശ രേഖ പുറത്തിറക്കുന്നത് പൌരാവകാശ രേഖയിൽ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും ആവശ്യമുള്ളതുമായ നിരവധി വിവരങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ അപേക്ഷകൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് ലഭ്യമാകുന്ന ദിവസം തുടങ്ങി എല്ലാം തന്നെ പൗരാവകാശ രേഖയിലുണ്ടാകും എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പൗരാവകാശ രേഖ സഹായകരമാകുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ തന്നെ വലിയൊരു ബോർഡ് ഇന്നന്നെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു വലിയൊരു പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് വയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രേഖയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണോ ലഭ്യമാക്കുന്നത് അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള നടപടികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൗൺസി
കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വിധവാ പെൻഷൻ തൊഴിലില്ലാ വേതനം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൗരാവകാശ രേഖയിലുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ കോർപ്പറേഷൻ ഡിസ്പെൻസറികൾ ഹെൽത്ത് സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ അക്ഷയ തൃതീയ നാളിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും പരിപാടികളും നടന്നു നഗരത്തിലെ സ്വർണാഭരണ ശാലകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് നാടെങ്ങും അക്ഷയ തൃതീയ ആഘോഷങ്ങളിലാണ് ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഐശ്വര്യത്തിനൊപ്പം പരിശുദ്ധിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അക്ഷയ തൃതീയ നാളിൽ നഗരത്തിലെ സ്വർണ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ അക്ഷയ തൃതീയയോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി ഓഫറുകളാണുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള സ്വർണാഭരണ പർച്ചേസുകൾക്കും പതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ഡയമണ്ട് പർച്ചേസുകൾക്കുമൊപ്പം ഓരോ ഗോൾഡ് കോയിൻ സമ്മാനമായി നൽകി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലിയിൽ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ടും നൽകിയിരുന്നു ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ അക്ഷയ തൃതീയ നാളിനെ ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് നഗരം വരവേറ്റത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ളതുപോലെ വികലാംഗർക്കും പ്രത്യേക മന്ത്രി അടുത്ത മന്ത്രിസഭയിൽ വേണമെന്ന് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അംഗപരിമിതരായവരുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും സർക്കാർ അനുവദിച്ചു തന്ന ഡിസേബിലിറ്റി തിരിച്ചറിൽ കാർഡിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക പെൻഷൻ മാസാമാസം എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക വീടില്ലാത്ത അംഗപരിമിതരായവർക്ക് വീട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അതാത് വില്ലേജിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക അംഗപരിമിതരായവർക്ക് മുച്ചക്ര മോട്ടോർ വാഹനം സൗജന്യമായി നൽകുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വികലാംഗ കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി നൽകിയെങ്കിലും ഒന്നിലും നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് കേരള ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ പോലെ വികലാംഗർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രി ഇല്ലാത്തതാണ് തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകാൻ കാരണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അത് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒരു മന്ത്രി പോലും ഇല്ല എന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ടു എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഷോപ്പിംഗ് പോലീസ് പരാതികൾ റേഷനിങ് വൈദ്യുതി നികുതി ബാങ്കിങ് സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ കരട് നിയമം അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികളായ ജമാൽ പി പി അസീസ് കടലുണ്ടി തുടങ്ങിയവർ പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമേ ജനകീയ ബദൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി തപൻസൻ ഇത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് നടന്ന സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളി കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളി കൺവെൻഷൻ നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി തപൻസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടതുപക്ഷത്തിനു മാത്രമേ ഒരു ജനകീയ ബദൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇടപെട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടും മുന്നോട്ടു പോകണം ഇങ്ങനെ മറ്റു ശക്തികളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു in a convincing manner to the people in mass to ensure that people can identify the real alternative at this critical juncture real alternative the alternative for the people not for the handful of capitalist class or exploited chadangil catu jilla vice president baskaran adhyakshanayirunnu വിവിധ ജില്ലകളിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിൽ നിന്നായി നിരവധി പ്രതിനിധികളാണ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് Forever world's fine as gold You will never be far Like stars on the night sky Raining deep in my heart Jemanoor Bobby Jemanoor International Jewelers Hello ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് ഡ്രസ്സ് നാലഞ്ച് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണോടാ ചെറിയ 
നീ കല്യാൺ സിൽക്സിലോട്ട് പോയി അവരുടെ സ്റ്റാർസ് കളക്ഷൻസ് ഒന്ന് ട്രൈ സ്റ്റാർസ് കളക്ഷൻ ദാ നോക്ക് ഇതാണ് കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് നൂറ് ശതമാനം ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ സ്റ്റാർസ് കളക്ഷൻസ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ് സ്റ്റാർസ് കളക്ഷൻസ് മെൻസ് വെയർ ലേഡീസ് വെയർ സാരി കിഡ്സ് എന്നിവയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ വില ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഹലോ നീ ഷോപ്പിംഗിന് പോയില്ലേ ഷോപ്പിംഗും കഴിഞ്ഞു മിച്ചോ വന്നു അതല്ല സ്റ്റാർസ് കളക്ഷൻസ് പോക്കറ്റ് മണി കൊണ്ട് ഇനി അടിമുടി മാറാം കല്യാൺ സിൽക്സ് എനിക്കിപ്പോൾ നൂറ് വയസ്സായി എല്ലാ എലക്ഷൻ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിലും വോട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ നാടിനെ നന്നാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹമുള്ളത് എൻ്റെ വോട്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം സ്വീപ്പ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വോട്ടർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മണ്ണിനും മനുഷ്യനും സംരക്ഷണം നൽകി നാട്ടുമരച്ചോട്ടിൽ പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ നാട്ടുവിശേഷങ്ങളുമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളും കവികളും സംയുക്തമായാണ് സാംസ്കാരിക ഒത്തുചേരലിൽ അണിനിരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ മൂല്യങ്ങളെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒതുക്കി നാളേക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സഹൃദയ ലോകമാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഒത്തുചേർന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും ഭാവി തലമുറയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ടും മാനാഞ്ചിറ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ സംഗമിച്ചത് നാട്ടുമരച്ചോട്ടിൽ എന്ന പരിപാടിയിൽ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കും വിധമായിരുന്നു സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും കവികളും ഒറ്റമരത്തണലിൽ അണിചേർന്നത് പ്രശ്നകലുഷിതമായ കാലത്ത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോരാടിയും വരും കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശകൾക്ക് നിറം പകർന്നുമാണ് കവികൾ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായ നിറക്കൂട്ടുകളിൽ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തത്സമയം സംവദിക്കാനായിരുന്നു കവികളുടെ ശ്രമം ഈ ശ്രമം വിജയകരമാണെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തിനെ കൃത്യമായ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളും നാട്ടുമരച്ചോട്ടിൽ അല്പം തണൽ തേടിയെത്തിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ പ്രദീപ് കുമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഊർജം പകർന്നു ഇതിന്റെ നന്ദി വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാതെ കലാകാരന്മാർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തി ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ആസ്വാദകർക്ക് രുചി പകരാൻ പഴയ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ സംഗീത പരിപാടിയും സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു ടി എ റസാഖ് ജീവൻ തോമസ് ലെനിൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നാട്ടുമരച്ചോട്ടിൽ പരിപാടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വ്രതശുദ്ധിയുടെ നിറക്കൂട്ടുമായി ക്യാൻസർ രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ആരംഭിച്ച സാന്ത്വനം ചിത്ര പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ എത്ര കാലമെടുത്താലും അത്രയും കാലം വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമപഠന മേധാവി കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അത്തരത്തിൽ വരച്ച ഇരുപത്തിയെട്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സാന്ത്വനം ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ പോൾ കല്ലാനോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മിക്ക ചിത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ചില ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആറുമാസം സമയമെടുക്കും അത്രയും കാലം മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ശുദ്ധിയായിരിക്കണമെന്നാണ് ചിത്രകാരി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പ്രദർശനത്തോടൊപ്പം ചിത്രങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മൂവായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ വില വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുക പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് കൈമാറുമെന്ന് കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ചിത്രകാരിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അർബുദ രോഗികൾക്ക് തുണയായപ്പോൾ അത് വേറിട്ട സാന്ത്വനമായി മ്യൂറൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് മധുബാനി കോഫി എന്നീ പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് പുരാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ മിനുക്കുപണികളും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കണ്ണു വരയ്ക്കുക കഥാപാത്രങ്ങൾ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ചിത്രം പൂർണ്ണമായിരിക്കണമെന്നാണ് കവിത പറയുന്നത് മാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മകൻ അക്ഷർ വിനായക വരച്ച ഒരു ചിത്രവും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് പ്രദർശനം പതിനൊന്നിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം പകരാൻ തണുത്ത സംഹാര വിതരണം നടത്തി മാതൃകയാവുകയാണ് ഉള്ളിയേരിയിലെ മുപ്പതോളം വരുന്ന യുവജന കൂട്ടായ്മ നോവ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സതുദ്യമം കനത്ത വേനലിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വഴിയാത്രക്കാർക്കും ബസ് ജീവനക്കാർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ആശ്വാസമേകിക്കൊണ്ടാണ് ഉള്ളിയേരി നോവ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഹാര വിതരണം ആരംഭിച്ചത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നോവ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മണിയമ്പ്രംകണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രജി പൊയിലിൽ മൃദുൽരാജ് മണിയമ്പ്രംകണ്ടി ശരത് വടക്കയിൽ ശ്രീദാസ് പുതിയാറമ്പത്ത്
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും എൻ ഡി എയും ഇതര സാമുദായിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അമിതമായി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകിയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷം വരുന്ന ധീവര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകിയില്ല എന്ന് അഖില കേരള ധീവര സഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ദിനകരൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മുന്നണികളുടെ ധീവര സഭയോടും ധീവര സമുദായത്തോടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടുമുള്ള നിലപാട് പരിഗണിച്ച് മൂല്യാധിഷ്ഠിത പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത ശരിദൂരം എന്ന നയം സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ധീവര സമുദായത്തെ പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ശുപാർശ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഇരു മുന്നണികളും നടപ്പിലാക്കാത്തതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ധീവര സഭയ്ക്കുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും ധീവര സഭ പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും താരതമ്യേന ധീവര സമുദായത്തിന് ഗുണകരമായ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് ഈ വസ്തുതകൾ വിലയിരുത്തി സംഘടനയുടെ മൂല്യാധിഷ്ഠിത പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത ശരിദൂരം എന്ന നയമനുസരിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് മുന്നണിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായകരമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് യു ഡി എഫ് ആണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ടി പി മെഹ്റൂഫ് രാജ് ബേപ്പൂർ ഊവര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബേപ്പൂർ ബി സി റോഡിലെ ഉർവര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷികാഘോഷം പള്ളിയാറക്കിൽ റോഡ് പരിസരത്ത് വെച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ നടന്നു പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എടത്തൊടി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷൻ വഹിച്ച പരിപാടി ഡോക്ടർ ടി പി മെഹ്റൂഫ് രാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം വളരെയധികം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആശങ്ക ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതിലെ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മറ്റു ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മാരകമായ ഒരു രോഗത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മഹാരോഗം ബാധിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ആരും തന്നെ അതിന് വിഭിന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന ആരുടെയും മുഖത്ത് ഒരു പ്രസന്നത കാണുന്നില്ല കൗൺസിലർ ടി അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ എം പി പത്മനാഭൻ ബേപ്പൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ അജീഷ് സെക്രട്ടറി ടി പി രാമചന്ദ്രൻ കരവള്ളി ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അസോസിയേഷനിലെ അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു കോഴിക്കോട്ടെ പ്രശസ്ത ഗായകരെ അണിനിരത്തി ഒരുക്കിയ ഗാനമേള ആഘോഷത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ വോട്ട് കൊണ്ട് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഈ ഉത്സവം പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് നിർബന്ധമായും വേണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വോട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കാളിയാവൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റും എന്റെ വോട്ട് എന്റെ ശബ്ദം സ്വീപ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വോട്ടർ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി പൊക്കിൽക്കുടി ബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അമ്മയാവുക എന്നതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് മാതൃദിനത്തിലെ ഈ വാർത്ത നിർഭയെയും സൗമ്യയും ജിഷയും ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യത്വപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകയായ കാനത്തിൽ ജമീല പറയുന്നു സജീഷ് കുമാർ തറയിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് വനിതകൾ ഓർക്കുന്നു മാതൃ ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് അമ്മമാരെ ഓർക്കുന്നു അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വില അത് അവസാനം വരെ അതേപോലെ തന്നെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും അവസാനം വരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിലാവട്ടെ ഈ മാതൃ ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നത് മറുകൈ അറിയരുത് എന്ന നിർബന്ധം കാനത്തിൽ ജമേലയ്ക്കുണ്ട് തന്റെ പൊതുപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ പല സ്ഥാനങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും തേടിയെത്തിയെങ്കിലും നന്മ നിറഞ്ഞ
സമൂഹത്തിൽ തഴയപ്പെട്ടവരുടെ വേദനകൾ തന്റെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ പലതവണ ആവർത്തിച്ചു കാണേണ്ടി വന്നു തന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയിലാണ് മീര ഈ വീട്ടിലെത്തിയത് നിർഭയിൽ തുടങ്ങി ജിഷയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ക്രൂരതയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനെ രക്ഷയേകാൻ കൂട്ടായ ശ്രമം വേണമെന്ന് കാനത്തിൽ ജമീല പറയുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം സ്ത്രീകളോടുള്ള നിയമവും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിയമം കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ജിഷയുടെ കൊലപാതകയെ പത്ത് ദിവസമായിട്ടും കാണ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും സഹിക്കാത്തതാണ് കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മായനാട്ടെ സർക്കാർ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു മീര അസുഖം മാറിയിട്ടും ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ പലതവണ ബന്ധുക്കളെ സമീപിച്ചെങ്കിലും മീരയെ സ്വദേശമായ ബീഹാർ പാറ്റ്നയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ബന്ധുക്കൾ വിസമ്മതിച്ചു പൊതുസമൂഹത്തിന് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന നിലയിൽ കാനത്തിൽ ജമീല മീരയെ ഏറ്റെടുത്തു ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെയും അനുമതിയോടെ തന്നെ മീര ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായി കഴിഞ്ഞു ജമീല മീരയ്ക്ക് ജീമായാണ് സ്വന്തം അമ്മയാണോ ഈ അമ്മയാണോ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീമ എന്നാണ് മീരയുടെ ഉത്തരം ജീമയാണോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മീരയുടെ അമ്മയാണോ നല്ലത് ബന്ധുക്കൾ വന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി മാറിയ മീരയ്ക്ക് നാട്ടിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് തൊഴിലെടുത്ത് കാശ് അച്ഛന് നൽകണം നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജീമായ തന്നെ ജാതിയും മതവും ഭാഷയും ഒന്നും ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മീരയെ പോലുള്ള നിരവധി പേർ കേരളത്തിലെ പല പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമുണ്ട് ഇവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ വേണമെന്ന് കാനത്തിൽ ജമീല പറയുന്നു നന്മയുള്ള അമ്മ മനസ്സിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും നല്ല തെളിനീർ ഒഴുകുകയുള്ളൂ അതും വേർതിരിവുകളില്ലാതെ ഏവർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന മീര ജീമ ബന്ധം ഈ മാതൃദിനത്തിലെ നല്ല സന്ദേശമാവട്ടെ സ്വന്തം നാടും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് മീരയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രിയം എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ജീമായെ വിട്ടുപോകാൻ മീര തയ്യാറല്ല ക്യാമറമാൻ കൃതേഷ് വേങ്ങിരിക്കൊപ്പം സജീഷ് കുമാർ തറയിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മാതൃത്വത്തിന് സ്നേഹത്തണലൊരുക്കി ജില്ലയിൽ ലോക മാതൃദിനം ആചരിച്ചു ഞങ്ങളുണ്ടുകൂടെ എന്ന പേരിൽ ബേപ്പൂർ ഗോദീശ്വരം ബീച്ച് ഗാർഡനിൽ നടന്ന പരിപാടി സബ് ജഡ്ജ് ആർ എൽ ബൈജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക മാതൃദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിലെ ന്യൂജൻ കൂട്ടായ്മയായ കഹൂട്ട്സും ഫാംസും സംയുക്തമായാണ് ബേപ്പൂർ ഗോദീശ്വരം ബീച്ച് ഗാർഡനിൽ ഞങ്ങളുണ്ടുകൂടെ എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹോമോഫിലവിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഒത്തുചേരൽ സബ് ജഡ്ജി ആർ എൽ ബൈജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാംസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഫൈസൽ ജമാൽ കഹൂട്ട് ഫൗണ്ടർ അമൽ വിനീത് ആരതി അജീഷ് അത്തോളി ശ്രീജിത്ത് അസീസ് സൂരജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നിരാലംബരായവരുടെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദന മറക്കാൻ ഇത്തരം ദിവസങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു കൂടിച്ചേരലിന് അവസരമൊരുക്കിയതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര ഉലമ കോൺഫറൻസും ആത്മീയ സമ്മേളനവും കാരന്തൂർ മർക്കസിൽ മെയ് പത്തിന് ആരംഭിക്കും സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടന്നു വരുന്ന കുപ്രചരണങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാനും മർക്കസിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ എണ്ണായിരം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുമായ ആയിരത്തോളം പണ്ഡിതന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പണ്ഡിത കോൺഫറൻസിന് മെയ് പത്തിന് മർക്കസിൽ ആരംഭം കുറിക്കുമെന്ന് മർക്കസ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മർക്കസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ മുൽസം സ്ക്വയറിലാണ് സഖാഫീസ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് കോൺഫറൻസിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും അന്താരാഷ്ട്ര ദവാ ചർച്ചാ സംഗമത്തിന് ഈജിപ്റ്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഉസാമ സയ്യിദ് അൽ അസ്ഹരി നേതൃത്വം നൽകും മെയ് പതിനൊന്നിന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഹർദീസ് ദർസ് നടക്കും കുതുബുൽ മുഖാരി ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വിശദമാക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുമായി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ഒ പി സുരേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശരിപക്ഷത്തിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കെ പി രാമനുണ്ണി ടി സുരേഷ് ബാബു ഷിബു മുഹമ്മദ് അനിൽകുമാർ തിരുവോത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഞ്ചു ദിവസം നീളുന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച സമകാലീന ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ വിഷയത്തിൽ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പും കവിയരംഗം സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാരം ജനാധിപത്യം കോഴിക്കോടിന് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക സാംസ്കാരിക അജണ്ട എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സംവാദവും നടന്നു കൂട്ടായ്മ പന്ത്രണ്ടിന് അവസാനിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഇ സി ഭരതൻ സ്മാരക പതിമൂന്നാമത് സബ് ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ വി പി സത്യൻ സോക്കർ സ്കൂൾ ജേതാക്കളായി സമാപന യോഗത്തിൽ എയർപോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സി പി എം അബ്ദുൾ റഷീദ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കോർപ്പറേഷൻ മുൻ മേയറും കെ ഡി എഫ് എ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഇ സി ഭരതന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നടത്തിയ പതിമൂന്നാമത് സബ് ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ വി പി സത്യൻ സോക്കർ സ്കൂൾ ജേതാക്കളായി ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഫൈനലിൽ വെള്ളിമടുകുന്ന് പി എഫ് എ കാലിക്കറ്റിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വി പി സത്യൻ സോക്കർ സ്കൂളിനു വേണ്ടി എബിൻ രണ്ടു ഗോളും നിഷാദും തമറിനും ഓരോ ഗോളും സ്കോർ ചെയ്തു പി എഫ് എക്ക് വേണ്ടി ആദിൽ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി ടൂർണമെന്റിൽ നല്ലളം എഫ് എ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി വിജയികൾക്ക് എയർപോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സി പി എം അബ്ദുൾ റഷീദ് ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു മോഹൻ ബഗാൻ താരം വാഹിദ് സാലി മുഖ്യാതിഥിയെ പങ്കെടുത്തു പി എം വി പണിക്കർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് എ കെ സുകുമാരൻ മോഹനൻ കുര്യാൽ വിനോദ് എടക്കര എൻ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതിമൂന്നാമത് വർഷമാണ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഇ സി ഭരതൻ സ്മാരക ടൂർണമെന്റ് അരങ്ങേറിയത് കോഴിക്കോട്ടെ ഫുട്ബോൾ കളിയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇ സി ഭരതന്റെ സംഭാവന ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയതാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മുതൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ആദ്യകാല സ്ഥിരം ഗാലറിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിലും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച നാഗ്ജി പോലുള്ള ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തുവാൻ ഇ സി അക്കാലത്ത് മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സിരാജ് എം എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ പ്രസില്ല മസ്ക്രിയാസ് വി എൻ ജയഗോപാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ സംഘടനാ സംവിധാനം ആർജിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരരംഗത്ത് ഇറങ്ങാത്തതെന്ന് സംസ്ഥാന കൺവീനർ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു മുന്നണിയെയും പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്നും മുന്നണികളുടെ കപട രാഷ്ട്രീയത്തെ തുറന്നുകാട്ടാനായി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മത്സരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗതയെ നിർണയിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ദേശീയ ഘടകം തീരുമാനമെടുത്തു അഴിമതി വർഗീയ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് എൻ ഡി എ മുന്നണികളിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നിയമസഭാ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രവർത്തനം നടത്തും ബാക്കി വരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഴിമതി വർഗീയ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അഴിമതിയുടെയും വർഗീയതയുടെയും അക്രമത്തിന്റെയും പിൻബലത്തിൽ മാത്രം അധികാരം കൈയാളുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മുന്നണികളുടെ കപട രാഷ്ട്രീയത്തെ തുറന്നുകാട്ടുക എന്നതും അവരുടെ ഹീനലക്ഷ്യത്തെ നഗശികാന്തം എതിർക്കുക എന്നതുമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമെന്നും സി ആർ നീലകണ്ഠൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു മാറാട് കൈതവിളപ്പ് കോളനിയിൽ എം എസ് എസ് ബേപ്പൂർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറി വാർഡ് കൌൺസിലർ പൊന്നത്ത് ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാറാട് കൈതവളപ്പ് സുനാമി കോളനിയിൽ എം എസ് എസ് ബേപ്പൂർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് വീടുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറി സുനാമി കോളനിയിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ കൌൺസിലർ പൊന്നത്ത് ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം എസ് എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സൈനുൽ ആബിദ് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് വൈദ്യർ എന്നിവർ താക്കോൽ ദാനം നടത്തി മാറാട് എസ് ഐ അജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു എം എസ് എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സൈനുൽ ആബിദ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സിക്കന്ദർ എം എസ് എം സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒ എൻ താഹിറ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാലക്കണ്ടി ഹസൻ കൊയ മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി സലാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒ കെ മൻസൂർ സ്വാഗതവും പി ഹനീഫ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ കുട്ടികളിലെ അന്തർലീനമായ കഴിവുകളും ശേഷികളും ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച
കമ്മീഷൻ കുടിശ്ശിക നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കളക്ട്രേറ്റ് ധർണ നടത്തി മെയ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം സ്റ്റോക്ക് എടുക്കില്ല എന്നും മുന്നറിയിപ്പ് അക്ഷയ തൃതീയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്വർണാഭരണശാലകളിലും ജനത്തിരക്ക് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല